Evet geldik günün önemli haberlerinden bir tanesine. Bu da Google Maps'in Experimental Walking Direction özelliği. Yani kendisi şu oluyor. Şöyle bir. Şu anda deneysel olarak biliyorsunuz bazı araçlarda kullanılıyor. Ama çok yakında artık hepimiz e, kullanabileceğiz falan filan. Kendisi şöyle bir şey. Let me paint a familiar picture. Bilmeyenlere göstereyim hemen. You exit hemen. the subway. You're already ha, running late for an bakın, appointment. Bakın, tamam, dur or a tech company conference. Bak, bak. That happens. Uh, and then you're, uh, you artık Google Maps şöyle o, Google that... Maps çok insanı kurtarıyor biliyor musunuz? Geçen gün notere gittim imza sürükleri almak için imza beyannamesi sürükleri. Uh, notere giderken uh, ondan önce birkaç işim daha vardı bankada falan onları hallettim. Bankacıya diyorum ki kardeşim diyorum buradaki en yakın noter nerede? Valla işte diyor şurada 300 metre 400 metre ötede bir tane vardı diyor hatırlamıyorum tam diyor. Diğerine soruyor valla bilmiyorum diyor ona soruyor bilmiyorum diyor. Ya kardeşim dedim bankasınız siz, siz bilmiyorsunuz da ben mi bileceğim lan dedim. Google'a dedim ki en yakın noter dedim. Şak gösterdi 150 metre ötede sol sokakta. Yürüdüm abi 100 metre 50 metre sonra sola sap dedi bir baktım karşımda noter. Harika bir şey abi. Harika bir şey. Ve, ve bunun e, ve bunun bedava olması harika bir şey. Ve bunun aynı zamanda şey olması mesela... 500 liralık Android telefonda da bunun çalışması, 5000 liralık Android telefonda da çalışması. Güzel. Harika bir şey. Araba kullanırken eskiden ne yapıyorduk abi? Arabayla bir yere gideceğiz mesela 10 kilometrede hiç bilmediğimiz bir yer. Sokak sokak soruyorduk millete. Abla şurasını biliyor musun? Nereden gidiyoruz? Abi şurayı biliyor musun? Nereden gidiyoruz abi? Abi şurayı at, biliyor musun abi? Şöyle bir yer varmış abi. Adam söyler sağdan git sola sap oradan şimdi sola sap sola sap sola. Uyursun böyle bakarsın ne diyorsun amına falan diye. Onu da diyemezsin döver herif. Sağ yap, sol yap, sağ yap, sol yap. Kaybedersin ondan sonra bir saat ararsın. Şimdi öyle mi ya? Bak şimdi ne olmuş? And you're starting to walk to see if it's moving in the same direction. Milli maç mı var? Kimle oynuyor? You're turning around. Evet. Normalde diyor Google Maps'ta baktığınız zaman diyor mesela size der ki işte e, kuzeye dönder. South'a da ya da güneye dönder. Siz ne yaparsınız abi telefonda? Telefona bakarken dönmeye başlarsınız olduğunuz yerde değil mi? Şu They've all been there. Same direction. So we asked ourselves to combine the power of walking navigation. Evet. So here's how it Şimdi bakın artık böyle Google çalışacak Maps. diyor. Bak bak. Bak. Artık böyle çalışacakmış Google Maps görüyor musunuz? Bak nasıl? Bak ne diyor yukarıda? Turn right diyor. Sağ dön diyor. Aşağıda çıkıyor harita. Ön üstte de kamera çıkıyor. You open Ve the camera. Bak bu çıkıyor bak. 100 feet away de diyor. 6. street diyor. West de diyor. Yani sen normalde kuzeyini, güneyini, doğunu, batını falan bilmiyorsun ya tabii dışarıda yürüdüklerini derken. Ve bak bunlar çıkıyor. Böyle. Bak stratejik böyle olacakmış arkadaşlar. Bak bak. Görüyor musun? Ve aynı zamanda bak bu da olacakmış. Artık cep telefonunuzda mesela etrafa bakarken kameranızla. Ki şu anda zaten var bu aslında da. Niye bunu tanıtımını yapmışlar anlamadım. Bak sandviççiyi görüyorsun. Bak bilmem neciyi görüyorsun. Mesela... Bak benim telefonda, bu galiba telefona özel bir özellik mi bilmiyorum. Yani bütün bütün şeylerde yok çünkü. Babam mesela şimdi benim e, E5 kullanıyor. E5 miydi? E, E7 miydi? Ne? Bok, e, Samsung'un telefonu var bir tane. E5 mi? E, onu kullanıyor. Bende de şu anda Xiaomi Redmi 5 Plus var. E, i̇ki tane de LG var. E, ondan sonra bir tane de Iridium marka cep şey telefonum var. Uydu telefonum var. İş için kullanıyorum onu. E, bu... Şeyde Xiaomi'de, Xiaomi e, cep telefonumda şöyle bir güzellik var. Mesela ben şu anda bu şişe nedir? Bu ne marka? Söyleyin. Nesle marka değil mi? Şimdi şu anda cep telefonum. Cep telefonumdan asistanımı asistanımı açacağım. Tamam mı? Açtım şimdi asistanımı. Şimdi asistanımın kamera özelliği. Bakın burada kamera özelliği var. Bakın şimdi ne yapacağım? Bak şimdi burada Nesle yazıyor. Nesle'ye tutuyorum. Tamam tuttum. Pardon çektim de gitti. Şöyle söyleyeyim göstereyim. Ben tık tık diyeceğim şimdi bak. Şimdi bak Nesle tuttum. Türkiye'ye bak ve şimdi ne Bakın. haldeyiz. Ne oldu? Bak. Bak tuttuğunuz nesi, e, nesne hemen bak resmini çektiğiniz anda şak diye karşınıza geliyor. Gördünüz mü? Bak Nesle. Mesela başka bir ürüne tutalım. HP var burada mesela. Şu an ben benim e, şey... Mesela benim printerim bu tamam mı? Bak şimdi printer'a tutuyorum. Bakın şimdi. Tabi yeteri kadar ışık olmadığı için ne kadar alır bilmem ama. Ha, ışık yok abi ışık. Işık olmadığı için alamıyorum şu an ya. Karanlık abi. Karanlıkta göremiyor galiba. 
Tamam karanlık arkadaşlar göremiyorum. E, zaten ben bile zor görüyorum. Bu nasıl görsün? Yani şey böyle güzel. Mesela Xbox One kontrolörüne tutayım bakayım. Merak ettim ne olacak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Xbox One'a tutsam. Ha flaşını aç var değil mi? Bir saniye. Şöyle yan tutayım. Ya ışık sorunundan da olabilir bilmiyorum. Şu an olmuyor. Mesela gazete okurken falan gazetedeki şeyleri bir tutuyorsunuz. Şak şak şak şak şak çıkarıyor sizi orada falan. İlginç. Şu anda ışıksızlıktan yapmadı galiba. Mal sasi flaşını aç. Ha flaş var doğru lan. Dursanıza bir dakika. Flaş var mı flaş? Dur tutayım bakayım. Açıyorum. Aa harbi la. Dur bakayım dur. Bak şimdi. Bak şimdi. Açıyorum flaşını. Şimdi. Boldu bak. Bakın. Bakın gördünüz mü? Tıklıyorum üstüne. Bak buldu. HP'nin telefon numarası. HP'nin bilmem nesi. Zartını, zurtunu, bilmem nesi. İşte böyle buluyor. Ee, mesela trafikte falan bir araba beğendim. Trafikte giderken. Çıkarıyorum telefonu, bakıyorum böyle bir buluyor. Tıklıyorum hemen fiyatı falan yazıyor. Normalde de tabii şey yaptın mı yazıyor. Mesela Skoda Octavia fiyat. Skoda kaynaklı bilgiler. Bak. Tabii burada bak fiyat listesi falan çıkıyor otomatik böyle. Güzel güzel seviyorum. Yani şey akıllı telefon e, şart kardeşim. Hala eski usul bilmiyorum telefon kullanınız var mı ama şart abicim. Dışarıda bir zorda kaldığınız bir banka, bir para transferi, bir taksi, bir yemek, bir ne bileyim e, bir işleriniz, güçleriniz, mailiniz. Yani yanınızda resmen cep şey taşıyorsunuz bilgisayar. Fakat benim anlamadığım şey şu 1000 lira 1500 lira. 5000 liralık olanı ne yapıyor? <gülüyor> abone olun kanalıma abone olasıyım ben ya. Abone olun ya abone olun kanalıma abone olun abi ya. Abone olun ya.